Bonjour, moi c'est Gaël de Graphiste Pro et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour devenir graphiste freelance. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est le de penser succès. Tout ce qui est mindset, tout ce qui est au niveau de l'état d'esprit, tout ce qui est au niveau du mental, c'est super important. Parce que tout ce qu'on pense va déterminer en fait nos actions. Si vous pensez positif, si vous pensez euh, je vais réussir, je vais créer mon entreprise, ça va marcher, eh ben forcément, il y aura beaucoup plus de chances que si vous vous dites, ça va être difficile, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si j'aurai des clients. Non Pensez positif. Analysez aussi les pensées que vous avez à l'intérieur de vous pour les changer au niveau positif. C'est vraiment super, super important et attention, faites attention aussi à votre entourage parce que c'est des, des fois difficile d'avoir des personnes qui nous encouragent. Donc ça, c'était le premier euh, conseil, c'était de penser succès. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est soyez curieux. Il n'existe pas de bon graphiste qui reste dans sa grotte. Non, il vous faut sortir, il vous faut regarder ce qui se passe autour de vous. Inspirez-vous de ce qui se fait. Allez voir des amis qui sont de préférence positifs et peut-être aussi créatifs, mais en tout cas qui vous encouragent. Parce que tout ça, tout ce qui vous entoure va vous influencer en fait. Donc, soyez curieux aussi au niveau du design graphique. Regardez tout ce qui se fait. Allez sur Internet, allez sur Google, allez sur iStock, allez sur Pinterest. Inspirez-vous euh, au niveau typographique, au niveau des images, au niveau graphique, tout ça va en fait nourrir votre culture graphique. Vous pouvez aussi créer des nouveaux, euh, un nouveau dossier où c'est que vous mettez tous les graphismes qui vous plaisent. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir piocher des idées. Quand vous aurez des projets à créer, vous allez pouvoir prendre des idées et vous inspirer. Donc ça, c'est vraiment très important sortez, allez visiter des nouvelles villes et tout ça fait que vous allez pouvoir nourrir votre curiosité. Et ça, c'est vraiment très important de rester toujours très curieux. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de dessiner avant de passer à l'écran. Ça, c'est très très important parce que si par exemple, vous, voulez, vous devez créer un nouveau logo, et que vous passez directement sur l'ordinateur. Alors, tout dépend aussi du logiciel que vous allez utiliser, mais du coup, ça va vous limiter. Je ne sais pas si par exemple, vous allez sur Photoshop ou plutôt, euh, ce que je vous conseille, c'est plutôt au niveau vectoriel, c'est d'aller sur Illustrator. Vous allez, bon, bah, je prends ce carrelier-là, je prends euh, cette typographie-là et vous allez commencer vos recherches avec le logiciel que vous avez sous la main et du coup, votre créativité va être très limitée. Non, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout simplement une feuille avec un crayon et de mettre sur papier tout ce qui vous passe par la tête et de faire des croquis et de... Faites tout ce qui vous passe par la tête avec un crayon et une feuille et vous allez pouvoir être beaucoup plus créatif. Ça va élargir l'espace de votre créativité et du coup, ça va être beaucoup mieux. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner au niveau du design graphique. Quatrième conseil, c'est formez-vous. Si vous avez des lacunes dans tel ou tel domaine, que ce soit au niveau euh, des logiciels, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau créatif, formez-vous. Moi, personnellement, j'ai acheté dernièrement une formation pour pouvoir euh, être beaucoup plus motivé, pour pouvoir être beaucoup plus productive, parce que je sais que dans ce domaine-là, j'ai tendance à avoir un petit peu des lacunes. Ne vous estimez pas que vous êtes déjà arrivé. On n'arrête pas en fait d'apprendre. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir cette humilité et de se dire non, il me faut encore aller plus loin. Il me faut encore apprendre encore davantage pour pouvoir m'améliorer. Donc, formez-vous. Et au passage, si jamais j'ai créé une formation pour devenir graphiste freelance, il suffit de cliquer dans la description ci-dessous. Cinquième et dernier conseil, c'est de tout simplement eh ben, vous lancer et de passer à l'action. 
qui n'essaye rien n'a rien. C'est clair que de lancer sa propre entreprise comporte beaucoup de risques, mais si vous ne créez pas votre entreprise, si vous ne créez pas votre logo, si vous ne créez pas votre site internet avec votre portfolio, si vous n'allez pas chercher des nouveaux clients, eh ben, il n'y a rien qui va se faire, forcément. Donc moi, ce que je veux vous faire avec cette vidéo, c'est de vous encourager et de passer à l'action. Et pour ça, j'aimerais vous aider avec cette formation ci-dessous, euh, avec trois vidéos pour euh, vous lancer en tant que graphiste freelance. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao